আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি প্রত্যেকেই ভালো আছো একটু কষ্ট করে আমাকে জানিয়ে দাও আমার কথা স্পষ্ট ভাবে শোনা যাচ্ছে কিনা সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা সব ঠিকঠাক আছে কিনা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা তোমরা যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছো এবং অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন টেস্ট দিবার সামনে তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাসটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই ক্লাসটি অর্থাৎ প্রি পজিশনের ক্লাস আজকে তো আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রি পজিশন मोटामुटी भाव शिखते भविष्य तुम खुब भलो परीक्षा परीक्षार्थी रही बस गुरुपूर्ण भूमिका पालन करी तो शुरू कर दीब और बेसिक्षण देरी करबो ना आलोच्य विषय हम पोजिशन तो एक कष्ट तुम्हारा तुम्हारे बंधु देखे एक कष्ट मेन्शन कर दो आलोचना कर चले जा बेसिक्षण आलोचना करबना शुरू कर दीब आलोचना कर
জালাইকুম আসসালাম আচ্ছা হ্যাঁ এই ক্লাসগুলো হচ্ছে এসএসসি শর্ট সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাসটা হচ্ছে আচ্ছা একটু মনোযোগ দিতে হবে তোমাদেরকে এই বিষয়টি একটু মনোযোগ দিয়ে জানতে হবে বুঝতে হবে এগুলো অনেক জটিল একটা বিষয় অনেকে এটাকে কঠিন করে নেয় কঠিন মনে করে তো আজকের ক্লাসটি দেখলে আশা করি বিষয়টি কঠিন লাগবে না কারণ এইখানে এই প্রিপজিশন অনেকেই বিশেষ করে এটা যেহেতু তোমাদের এই টপিকটা পার্ট অফ স্পেসের একটা অংশ তো এটা অনেকেই আমরা যদি বলতো অনেকের কাছে লজ্জা লাগতে পারে যে বিষয়টা হচ্ছে তোমরা যারা সিক্স সেভেন থেকে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয় ওইভাবে ওখানে আলোচনা মানে ভালো মতো না শেখার কারণে নবম দশমে এসে এই জায়গাটাতে অনেকে ভুল করে ফেলে এর ফলে এখন তো তোমরা ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষার্থে রয়েছো এর পাশাপাশি তোমরা যারা অ্যাডমিশন দিবে সামনে তোমাদের এই প্রিপোজিশন থেকে দু একটি প্রশ্ন থাকেই থাকে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না তো এরপরে যারা বিভিন্ন যে নিয়োগ গুলো সেগুলো তো যারা অ্যাটেন্ড করবে সেখান থেকে প্রিপোজিশন থেকে দুটি প্রশ্ন থেকেই থাকে তো আসলে এটাকে স্কিপ করতে চাইলেও তুমি ওইভাবে স্কিপ করতে পারবো না এটা অনেকটাই একটু তোমার জন্য কমন একটা বিষয় ঠিক আছে তো দেখো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন গুলো নিয়ে আমি দেখাই তোমাদেরকে আসলে কিছু শব্দ রয়েছে যে শব্দগুলোর সাথে প্রিপোজিশন বসে এখন প্রিপোজিশন অনেকে জানে না অনেকে এ এন ডি কো প্রিপোজিশন বলে ফেলে ওগুলো কখনো এ এন ডি প্রিপোজিশন না সেগুলো ডিটারমিনার ডিটারমিনার আলোচনা আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু এখানে প্রিপোজিশন গুলো হচ্ছে মোটামুটি ভাবে বিভক্তিও আমরা ধরতে পারি যেমন বাংলায় বিভক্তি আছে আসছে না এই প্রিপোজিশন গুলো বিভক্তির মতো কাজ করে ইংরেজিতে যেমন আমরা যদি বলি রহিম এর রহিম যোগ এর রহিম এর এই এর বিভক্তিটা হচ্ছে আসলে ইংরেজিতে হচ্ছে অপ অপত্য কি এর যেমন আমরা যদি মনে করি এস দ্বারা যেমন আমরা রাকি রাকি দেখো রাকি ওয়ের এটার অর্থ কি রাকি ওয়ের রাকি যোগ এর রাকি অথবা আমরা যদি বলি বাংলাদেশের অব বাংলাদেশ বাংলাদেশে দেখো এই নাউন কি নাউনের পূর্বে বসবে প্রিপোজিশন গুলো কি করবে সরাসরি নাউনের পূর্বে বসে এবং নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিলে তাহলে প্রিপোজিশনের কাজ কি নাউন বা প্রনাউনের পূর্বে বসে সেটা সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য থেকে প্রিপোজিশন এবার কিছু কিছু শব্দ রয়েছে কিছু কিছু ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলোর পরে সরাসরি প্রিপোজিশন বসে অর্থাৎ সরাসরি এমন একটা মানে নির্ধার পূর্ব থেকে নির্ধারিত কিছু প্রিপোজিশন বসে সেগুলোই হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এবার আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন কয়েকটা তোমাদের সাথে আলোচনা করবো প্রায় আজকের ক্লাস আমরা তিরিশ থেকে চল্লিশটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন নিয়ে আলোচনা করবো তবে আশা করি আমি তোমাদেরকে ভালো মতো মুখস্থ করাই দিলে ইনশাল্লাহ এগুলো আর কোনো সমস্যা হবে না আমি এখানে একটু সুন্দর মতো তোমাদের জন্য লিখে দেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এবার দেখো গুরুত্ব আমি কতগুলো দেখে তোমাদেরকে যেমন তোমরা যদি লিখো যেমন সাথে টু বস এই অর্থ হলো মনোযোগী বা মনোযোগ হওয়া অ্যাটেন্টিভ টু এখন আমার সাথে বলতে হবে তোমাদেরকে অ্যাটেন্টিভ টু অ্যাটেন্টিভের সাথে টু বসে অ্যাটেন্টিভ টু অ্যাটেন্টিভ টু অ্যাটেন্টিভ টু একাদারে যদি তুমি দুই তিনবার পড়ো এটা আশা করি এটা তোমার জন্য আর কোনো ব্যাপার না অ্যাটেন্টিভ টু অ্যাটেন্টিভ টু অ্যাটেন্টিভ টু মোটামুটি বুঝতে হবে অ্যাটেন্টিভের সাথে টু বসে এটার অর্থ হচ্ছে মনোযোগী হওয়া বা মনোযোগ দেওয়া কোনো কিছুর মধ্যে মনোযোগী হওয়ার নামই হচ্ছে অ্যাটেন্টিভ টু আর অ্যাটেন্টিভ থাকার পরে যদি কখনো শূন্য স্থান পাই সেখানে আমরা আনা এসে টু বসাই দিব কি বসাবো টু বসাবো তাহলে অ্যাটেন্টিভ টু অ্যাটেন্টিভ টু অ্যাটেন্টিভ টু মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে একটু দেখো একটা বড় করে লিখবো এরপরে দেখো ইনডিফারেন্ট টু এটার অর্থ হলো উদাসীন ইনডিফারেন্ট শব্দের অর্থ আমরা জানি আগে থেকে উদাসীন ইনডিফারেন্ট ইনডিফারেন্ট এর সাথে টু বস তার মানে হচ্ছে ইনডিফারেন্ট টু ইনডিফারেন্ট টু ইনডিফারেন্ট টু ইনডিফারেন্ট টু ইনডিফারেন্ট টু আর এটার অর্থ হচ্ছে মনোযোগী আমি একটু লেখাই দিই তোমাদেরকে মনোযোগী বানানটা দেখতে হবে মনোযোগী বানানটা এটা সঠিক কিন্তু যদি কখনো পরীক্ষাতে আসে মনোযোগী তা একটু খেয়াল করতে হবে তোমাদেরকে মনোযোগী তা এই বানানটা কি সঠিক এটা অবশ্যই সঠিক না কারণ আমরা জানি কখনো তা বিভক্তি চলে আসে অর্থাৎ তা প্রত্যয় তাটা কি এখানে প্রত্যয় যদি কখনো তা প্রত্যয় চলে আসে তা অর্থাৎ তারপরে হচ্ছে পরিষদ তারপর হচ্ছে তয় ভ তথ্য 
অর্থাৎ বিদ্যা এই জাতীয় যদি কখনো কোনো তোমার তথ্য চলে আসে শব্দের শেষে তখন কিন্তু এই দিলুইকারটা রশ্মিকারে কনভার্ট হবে অর্থাৎ রশ্মিকারে সেটা কনভার্ট হয়ে যাবে সেখানে আর দিলুইকার থাকবে না কেন তা বিভক্তি চলে আসার কারণে একটু খেয়াল করে দেখো মনোযোগিতা এই বানানটা ভুল কারণ যদি কখনো তা থাকে এইভাবে মনোযোগী বানানটা সঠিক এখানে কোনো ভুল নাই কিন্তু তা প্রত্যয় সব এটা একটা প্রত্যয় প্রত্যয় শেষে বসে প্রত্যয় চলে আসলে আমরা কি করতে হবে অর্থাৎ এটাকে আমরা কি দিতে হবে রসিকা দিয়ে করতে হবে মনোযোগিতা ঠিক একই সাথে সহযোগিতা প্রতিযোগিতা প্রত্যেকটা বানানে রসিকার দিয়ে লিখতে হবে দীর্ঘিকার দিয়ে লেখা যাবে না মোটামুটি একটা তোমরা ধারণা পেয়েছ এক্সাম্পল আমি একটু পরে আলোচনা করবো আমি যদি দশটা লিখি দশটারই এক্সাম্পল দেখাবো একটু পরে সেটা আশা করি তোমরা মোটামুটি ধারণা পাবা ইনশাল্লাহ এবং মোটামুটি ভাবে তোমরা বুঝতে পারবা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে মোটামুটি ভাবে বুঝতে পারবা এতে কোনো তোমাদের সমস্যা হবে না প্রতিযোগী প্রতিযোগিতা ধন্যবাদ তোমাদেরকে হ্যাঁ এগুলো বুঝতে পারবো আমি একটু পরেই তোমাদেরকে ইয়ে সব পড়াবো আমি একটু পরেই তোমাদেরকে এক্সাম সহ পড়াবো টেনশন করিও না তোমরা ইনশাল্লাহ শুধু ধৈর্য ধারণ করো আচ্ছা দেখো এবার দেখো ইন্ডিপারেন্ট শব্দের অর্থ হলো উদাসীন উদাসীন তাহলে আমরা কি পড়বো ইনডিফারেন্ট টু ইনডিফারেন্ট টু ইনডিফারেন্ট টু যেটা শব্দের অর্থ হলো উদাসীন এরপরে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আরো কয়েকটা দেখি যেমন ফার্স্ট তোমরা জানো টি আই আর এস টি ফার্স্ট ফার্স্ট এর সাথে অলওয়েজ পর বসে তো ফার্স্ট পর তো কোনো কিছু সম্পর্কে কোনো কিছুর প্রতি তীব্র বাসনা কোন কিছুর প্রতি তীব্র একটা বাসনা তীব্র বাসনা বানানটা হচ্ছে এই হ্যাঁ এই তো কোন কিছুর প্রতি তীব্র বাসনা একটা বাসনা আমার তৈরি হবে মানে বাসনা মানে কোন কিছুর প্রতি এক ধরনের তোমার চিন্তা ভাবনা আর কি মানে তীব্র একটা আকাঙ্ক্ষা সেটাই হচ্ছে ফার্স্ট পর ফার্স্ট পর যেমন তার জ্ঞানের প্রতি আশঙ্কা তার জ্ঞানের প্রতি বাসনা আমরা বলতে পারি ফার্স্ট পর নলেজ ওকে অর্থাৎ কারো কোনো কিছুর প্রতি তীব্র কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকলে হয় ত্রাস্ট পর ত্রাস্ট পর আশা করি বুঝছো ত্রাস্ট পর ত্রাস্ট পর এরপরে আমরা আরো কয়েকটা তোমাদেরকে দেখি কনফাইন টু আমি এখন এইগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা করবো একটা প্যাসেজ আলোচনা করবো কনফাইন টু কনফাইন টু মানে কোনো কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সীমাবদ্ধ থাকা যেটাকে আমরা বলবো কনফাইন টু কনফাইন টু মানে সীমাবদ্ধ থাকা কনফাইন টু যারা ক্লাসের নোটিফিকেশন পাও না কষ্ট করে এখানে ফলো দিয়ে রাখবা অথবা লাইক করে রাখবা ফেসটিকে খুব সহজে ক্লাসের নোটিফিকেশন পাবা এখন থেকে নিয়মিত প্রতিদিন রাত দশটায় এখান থেকে এই পেজ থেকে তোমাদের ক্লাস নেওয়া হবে ইনশাল্লাহ সবাই উপস্থিত থাকবা তাহলে আমরা কয়টা শিখলাম চারটা শিখলাম কি শিখছি দেখো ভাই চারটা চারটা করে শিখো না দুইটা দুইটা করে শিখো তুমি দেখো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে একটি বছর হয় এই তিনটি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের যদি তুমি প্রতিদিন দশটা করে শেখো তাহলে তোমার আর ইংলিশের প্রয়োজন নেই ইংলিশের কি আর কত এমন কি এত ওয়ার্ড আছে যে তোমাকে শিখতে হবে তোমার শেখার প্রতি কোনো আগ্রহ নাই বলে তুমি শিখতে পারো না এখন এখানে একটু সময়টা কাজে লাগাও না এখন কনফাইন টু কত সীমাবদ্ধ শেষ কনফাইন এর সাথে টু বসে কনফাইন টু কনফাইন টু কনফাইন টু যেটার অর্থ হচ্ছে সীমাবদ্ধ এরপর হচ্ছে থার্স্ট পর মানে তীব্র ভাষণা डिसकस ডিসকাসের সাথে কি বসে এখন আমি ডিসকাসের পাশে যদি শূন্যস্থান থাকে কি বসবে এখন তুমি একটু খেয়াল করে দেখো ডিসকাস এই ডিসকাস এর সাথে কি বুঝবে যেমন এটার আমি একটা উদাহরণ দেই এবার এখানে কি বসবে হি 
discusses me এখানে কি বসবে তোমরা একটু কষ্ট করে কমেন্ট করবা একটু কমেন্ট করো নতুন একটা বিষয় তোমরা জানতে পারবা ডিসকাসের সাথে কি বসে হ্যাঁ স্টুডেন্ট মাস্ট বি অ্যাটেন্টিভ টু স্টাডি হয়েছে ধন্যবাদ আচ্ছা আমাদের এখানে হি ডিসকাসেস মি এখানে কি হবে উত্তরটা কি হবে হি ডিসকাসেস মি আচ্ছা তোমরা একটু কষ্ট করে বলবা কষ্ট করে একটু বলবা হি ডিসকাসেস মি এখানে কি হবে আচ্ছা ধন্যবাদ টু বলতেছে অনেকেই অনেকেই উইথ বলতেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে আমি চেষ্টা করব এইভাবে তোমাদেরকে শেখানোর জন্য ইনশাআল্লাহ আচ্ছা সবাই উইথ 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 আচ্ছা এখানে উইথেই বসার কথা অনেকেই বসে যেমন হি মিট উইথ মি এইভাবে অনেকে বলে অথবা হি ডিসকাস উইথ মি সে আমার সাথে আলোচনা করলো এটা অনেকে বলে অথবা বলে যে আই ডিসকাস উইথ হিম আমি তার সাথে আলোচনা করলাম এটা বলে কিন্তু ভাই ডিসকাস এমন একটা শব্দ এই শব্দের পরে কোনো প্রিপোজিশন বসে না এটা কিন্তু এখন আজকে তুমি জানছো এটা কিন্তু এতদিন তুমি জানো না ডিসকাসের পরে নো প্রিপোজিশন এটা কিন্তু ভার্সিটির পড়াশোনা এটা কিন্তু আজকে তুমি জানছো এটা এতদিন তুমি জানতা না এখন জানছো স্যার কি বলেন ডিসকাস উইথ মি ডিসকাস উইথ মি ডিসকাস উইথ মি কিন্তু ডিসকাস হচ্ছে ইনট্রানজিটিভ ফার্ম এটার পরে কোনো অবজেক্ট সরি কোনো প্রিপোজিশন বসে না সরাসরি অবজেক্ট বসে प्रिपोजिशन बसबे जेमन प्रिपोजिशन बसाइतेजिशन बसाइम एक नम्बर लिखी लिखी सूप्रिय शिक्षार्थी बेसिक्षण देरी करबा तुम्हारे समय नष्ट हो আমি তোমাদের সময়টাকে সব সময় গুরুত্ব দেই ওকে স্যার লেকচার এক কই পাবো হ্যাঁ লেকচার এক পেয়ে যাবা ইনশাল্লাহ অবশ্যই পেয়ে যাবা এবার একটু আলোচনা করি তোমাদের সাথে দেখো এটাতে কি হবে প্রিটি মিট মি প্রিটি মিট উইথ মি না টু মি না পর মি না নো প্রিপোজিশন একটু একটু কষ্ট করে তোমরা আমাকে করো একটু কষ্ট করে করো ওকে আচ্ছা কষ্ট করে লিখো সমস্যা নাই আচ্ছা নতুন জিনিস যান বাস্তে আসতে জানবা उच्चारण प्रशन मैट 
এটা ফার্স্টে থাকলে হয় ম্যাট আর প্রেজেন্টে থাকলে হয় মিট প্রেজেন্টে না সর বেস ফর্মে থাকলে হয় মিট কারণ প্রেজেন্ট এবং বেস ফর্মকে অনেকে এক মনে করে এটাকে এক মনে করার কোনো সুযোগ নাই প্রেজেন্ট হবে একমাত্র ভার্ব শেষে এস বাই এস যুক্ত হলে এবং ভার্ব শেষে আইএনজি যুক্ত হলে সেটার নাম হলো প্রেজেন্ট ভার্ব শেষে এস বাই এস যুক্ত হলে তার নাম হলো প্রেজেন্ট ফর্ম আর ভার্ব শেষে আইএনজি যুক্ত হলে তার নাম হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম খেয়াল করতে হবে ভাই এখানে কিন্তু আলোচনার বিষয়টা অনেক কঠিন আলোচনা এটা হলো এল মে আলোচনা কারণ এটা এল এম দিয়ে তোমাকে বুঝতে হবে এই বিষয়টা আসলে এল এম ছাড়া বোঝা কোনো সহজ কিছু না এরপরে আমি তোমাকে একটু বলবো মিট এমন একটা ভার এমন একটা শব্দ যেটার পরে কখনো প্রেপোজিশন বসে না তাহলে নো প্রেপোজিশন এরকম আরো আরো এভেলেবেল আছে আমরা একদিন ওই ক্লাসটা আলোচনা করব প্রায় এক ঘন্টার উপর হবে ক্লাস কোন কোন শব্দের পরে প্রেপোজিশন হয় না সেই একটা শব্দের তালিকা তোমাদেরকে দিব সেগুলো তোমাদেরকে আমি দেখাই দেব সক্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমি আর এখানে আর দেরি করলাম না সময় কম যেহেতু ইনশাল্লাহ আমি এরপরে চলে যাচ্ছি এরপরে আলোচনাতে আমি চলে যাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ধন্যবাদ আচ্ছা তোমাদের কাছে কেমন লাগে ক্লাসটা একটু কষ্ট করে আমাকে জানাই হ্যাঁ ক্লাসটা তোমাদের কাছে কেমন লাগে আমাকে কষ্ট করে তোমরা একটু জানাইও আমি ইনশাল্লাহ সেই অনুযায়ী তোমাদের সাথে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ ওকে তো যাই হোক এরপরে আসি আমি অ্যাওয়ার অফ মানে হলো সচেতন করা কোনো কিছুতে কাউকে সচেতন করার নাম হচ্ছে অ্যাওয়ার অফ আশা করি এটা তোমরা জানছো তাহলে লেকচার গুলোর জন্য কোনো গ্রুপ থাকলে অ্যাড করবেন লেকচার গুলোর জন্য গ্রুপ থাকলে অ্যাড করব এবং সেই গ্রুপটা হচ্ছে একটা ফেইড কোর্স ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এবং ইংলিশ সেকেন্ড পেপার তোমাদের যাদের টার্গেট এ প্লাস রয়েছে এই এ প্লাস টার্গেট নিয়ে একটা গ্রুপ খুলছি ইনশাল্লাহ সেই গ্রুপে সবাইকে অ্যাড করে দিব সামান্য একটা কোর্স পি সেখানে এটা দিয়ে ভর্তি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আশা করি এ প্লাস পেতেই হবে এরকম একটা টার্গেট এরকম একটা ট্যান্ডেন্সি তোমার মধ্যে থাকলে অবশ্যই ওই গ্রুপে আমি যুক্ত করাই দিব যদি এরকম কোনো একটা ট্যান্ডেন্সি তোমার মধ্যে থাকে যে আমাকে এ প্লাস পেতে হবে তাহলে আমি তোমাকে ওই গ্রুপে অ্যাড করে দিব ইনশাল্লাহ আচ্ছা যাই হোক এবার আমি তারপরে একটু আলোচনা করি সংশ্লিষ্ট তাহলে আমরা বলতে পারি সংশ্লিষ্ট 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 কোনো কিছুর সাথে যুক্ত থাকা নামে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মনোযোগ দেওয়া লিসেনের সাথে কি বসে একটু কষ্ট করে আমাকে বলো হ্যালো লিসেন টু মি একটা গান আসছে না ওইটাই বসবে তাহলে লিসেনের সাথে টু বলবে কি বসবে টু বলবে কি বসবে টু বলবে হ্যালো লিসেন টু মি লিসেনের সাথে টু বলবে তো এই জিনিসটা তোমাকে অলওয়েজ মাথার মধ্যে রাখতে হবে লিসেন টু মি লিসেন টু মি অনেকে এটা দেখো লিস্টেন এটা লিস্টেন কেন বলবো কারণ এসের পরে টি তারপর এই থাকলে টির উচ্চারণ হয় না এটা বুঝতে হবে তোমাকে তাহলে লিসেন লিসেন শব্দের অর্থ হচ্ছে মনোযোগ দেওয়া লিসেন টু মি লিসেন টু লিসেন টু লিসেন টু ওকে তাহলে আমরা এখানে টু বসবো এখন তুমি তোমার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মধ্যে আগে দেখতে হবে তোমাকে তুমি তো পড়ো না তোমার কাছে এত কঠিন লাগার একটাই কারণ হইল বইয়ের দিকের সাথে বইয়ের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নাই নো রিলেশনশিপ কোন রিলেশন নাই তোমার সাথে বইয়ের সাথে তুমি আগে বিভূত বোর্ড প্রশ্ন গুলো দেখো স্যার এগুলো আলোচনা করতেছে আগে দেখি স্যার আপনি আলোচনা করতেছেন আমি আগে দেখি আমার বইয়ের মধ্যে অ্যাটেন্টিভ কোথাও পাই কিনা অ্যাটেন্টিভ পাই গেছে তারপর টু বসাই দিব এক মার্ক হয়ে গেছে এরপরে দেখো ইনডিফারেন্ট টু আর দেখি কোথাও কোনো ইনডিফারেন্ট শব্দটা পাই কিনা প্রেপোজেশনের মধ্যে ইনডিফারেন্ট টু হয়ে গেছে ইনডিফারেন্ট এরপরে টাস্ট পর টাস্ট পর এগুলো সবগুলো হচ্ছে আগে থেকে যুক্ত করা পূর্ব থেকে এগুলো যুক্ত করা এগুলো আমি তুমি সাইলে যুক্ত করতে পারবো না এগুলো আগে থেকে যুক্ত করা এগুলা যারা এই ইংলিশ ক্রিয়েটর বা যারা এই গ্রামারিয়ান যারা রয়েছে এই এরা আগে থেকে এগুলো যুক্ত করে দেয় এগুলো আমার আর তোমার কোনো কিছু না ঠিক আছে তাহলে লিসেন টু মি ওকে লিসেন টু যাই হোক মোটামুটি তোমরা এইটুকু পর্যন্ত জানছো এরপরে আমি আর দুই তিনটা করে সরাসরি প্যাসেজে চলে যাব এরপরে একটু খেয়াল করতে হবে অ্যাওয়ার্ড এটা একটা ছোটবেলা থেকে সবাই জানে একদম সব বইয়ের মধ্যে লেখা আছে অ্যাওয়ার্ড বাই অ্যাওয়ার্ড বাই মেনে চলা অ্যাওয়ার্ড বাই মেনে চলা অ্যাওয়ার্ড বাই মেনে চলা এটা সবাই জানে অ্যাওয়ার্ড বাই অর্থ কি মেনে চলা
তো এভয়েড বাই মেনে চলা এভয়েড বাই মেনে চলা এটা সবাই আমরা জানি এভয়েড বাই এভয়েড বাই এভয়েড বাই ওকে এভয়েড বাই মানে কি মেনে চলা মোটামুটি আমরা জানলাম এভয়েড বাই মেনে চলা এবার আমি এই যে কয়েকটা নিয়ে আলোচনা করছি এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি দেখি এগুলো কোথায় আসে কিভাবে আসে কোথায় আসে এবার আমরা একটু দেখি তো আমি শুরু করে দিব এখন একটা বোর্ড প্রশ্ন নিয়ে যে বোর্ড প্রশ্নটা আমরা বলতে পারি চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের প্রশ্ন গতকালকে আমি আলোচনা করছিলাম ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশ এখন আমার আলোচনার বিষয় থাকবে সিটিজি টু থাউজেন্ড এবার আমি দেখাই তোমাদেরকে দেখো যা আলোচনা করছি এগুলো দেখি তোমাদের কমন আসে কিনা যদি দেখো কমন আসে তাহলে কষ্ট করে তোমরা লিখে ফেলবা হোয়াট আর দা হোয়াট আর দা কোয়ালিটিস অফ qualities of a good student eta prashno korche a good student a good student is always attentive এ নাম্বারে আমি একটা প্রশ্ন লিখবো এখানে কি লিখবো তোমরা একটু কষ্ট করে বলবা ইজ স্টাডিজ এরপরে দেখো হি ইজ নেইবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এরপরে দেখো হি ডাজ নট লার্ন হি ডাজ হি ডাজ লার্ন থিংস রুট He is always দে তোমাদের কোন কমন আসে কিনা কিউরিয়াস এন্ড ইন ইনোভেটিভ ই ডাজন থান্ড ট্রেডিশনাল ট্রেডি ট্রেডিশনাল গাইড বুক গাইড বুকস ইস ফাস্ট আমি পাঁচটা লিখবো নলেজ নজ পাইলে কমেন্ট করবা no bounds ami motamoti etuku porjonto alochona korlam de tomader ki obostha ami e porjonto pass ta likhchi ektu ekta sar example shob porale bhalo hoy aro bhalo kore bujhtam ejon example diye dichi ektu age attentive er sathe ki bolbe independent er sathe ki bolbe ami ekta passage niye alochona korlam er age ami kichu আলোচনা করে দিলাম কারণ আমার দায়িত্ব হলো তোমাদেরকে ভালো রেজাল্ট করে নিয়ে আসা বোর্ড থেকে আমি যেভাবে শেখাইলে তুমি যেন প্যাসেজ দেখলে মোটামুটি তুমি লিখতে পারো আমার টার্গেট হলো ওইটা হ্যাঁ যেন তুমি বুঝতে পারো হ্যাঁ লিখো আচ্ছা সাইয়ার নিশান লিখছে ধন্যবাদ অনেকেই লিখছে ফার্স্ট পর ধন্যবাদ এটা হচ্ছে যে মোটামুটি একজন ভালো শিক্ষার্থীর সম্পর্কে এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে ওই শিক্ষার্থী কেমন হবে তার গুণাবলীগুলো কেমন হবে তার পড়াশোনা কেমন হবে 
ठीक है से तो देखो तो सास टकर तो सास टकर अच्छा এখন দেখো হোয়াট আর দা কোয়ালিটিস কোয়ালিটিস অফ গুড স্টুডেন্ট হোয়াট আর যদি হোয়াট ইজ থাকতো তাহলে একটা জিনিস বুঝাইতো কি তার গুণাবলী হোয়াট এর সাথে আর বসা মানে হলো কি কি তার গুণাবলী খেয়াল করতে হবে তোমাকে আগে বুঝতে হবে আর কোয়ালিটিস এর সাথে একটা এস আছে তার মানে বুঝতে হবে অনেকগুলো গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তাহলে হোয়াট আর দা কোয়ালিটিস কি কি গুণাবলী of a good student ekjon bhalo chhatrer ki ki guna boli royeche ekhane bolche a good student ekjon bhalo chhatro is always shorboda attentive monojogi his studies tar porashona ekjon bhalo chhatro shobshomoy tar porashonay monojogi hoy shotto na obosshoi shotto ar ekta ami ittoke porechhilam attentive er sathe to boshe tar mane ekhane uttor ta ki hobe attentive to ittoke porechhilam tomader ke যদি যারা ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে দেখেছো ইনশাআল্লাহ অবশ্যই পারবা হি ইজ নেভার সে কখনো ইনডিফারেন্ট সে কখনো নয় ইনডিফারেন্ট মানে উদাসীন একটু আগে পড়াইছিলাম ইনডিফারেন্ট হিজ স্টাডিজ সে কখনো তার পড়াশোনায় উদাসীন নয় আর আমি তোমাদেরকে পড়াইছিলাম পাস থেকে অ্যাড হতে না পারলে আমাকে ইনবক্সে নক করবা কোর্সে ভর্তি হয়ে যাবা ইনশাআল্লাহ টেনশন করতে হবে না আমাদের যে কোর্সটি এটা হচ্ছে বাংলা সরি বাংলা সাবজেক্ট বাদ ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এবং ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের এটা হচ্ছে টার্গেট এ প্লাস প্রিমিয়াম কোর্স এই কোর্সের মধ্যে ইনশাআল্লাহ তোমরা যারা 22 বেসের পরীক্ষার্থী রয়েছে একদম সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের আলোকে ক্লাস হবে এবং ক্লাসগুলো ফেসবুক লাইভে হবে ক্লাসগুলো শেষ হওয়ার পরে সেগুলো রেকর্ড থাকবে ইনশাআল্লাহ তোমরা ভর্তি হয়ে যাবা আমাদের আগামী কাল থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ইনশাআল্লাহ 50 জন ছাত্রছাত্রীদেরকে নেওয়া হবে এবং এদেরকে একদম সর্বোপরি যত ধরনের ট্রিটমেন্ট রয়েছে গ্রামার এবং ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের প্যাসেজের সবগুলো ট্রিটমেন্ট তোমাদেরকে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ লেকচার শীট গুলো পাবা হ্যান্ড নোট পাবা 10টা পরীক্ষা অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাবা প্রায় 45 থেকে 50টি ক্লাস পাবা সরাসরি লাইভে এবং ক্লাসগুলো সপ্তাহে 5 দিন হবে তোমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ যাদের ইংলিশ একেবারে দুর্বল রয়েছে কখনো টাচ পর্যন্ত করতে পারো না ইনশাআল্লাহ তাকেও ভালো করার দায়িত্ব আমার ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার উপরে ভরসা করে এই কোর্সে ভর্তি হয়ে যাবা কোর্স ফ্রি মাত্র 750 টাকা ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ভর্তি হয়ে যাবা কালকে আমি বিজ্ঞপ্তিটা দিয়ে দিব ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার প্রিমিয়াম টার্গেট এ প্লাস কোর্সে এবং এখন আমরা আমাদের পার্টে চলে আসি আচ্ছা দেখো হিজ আমরা কতটুকু পর্যন্ত ছিলাম এখানে হি ইজ নেভার সে কখনোই ইনডিফারেন্ট উদাসীন নয় তাহলে ইনডিফারেন্ট এর সাথে আমরা জানি টু বসে তাহলে ইনডিফারেন্ট টু হয় ওকে আচ্ছা এর পরে আমি তারপরে তোমাদেরকে বলে দেই হি ডাজন্ট লার্ন থিংস সে শেখে না কিছুই রুট মানে সে এলোমেলো কিছু শিখে না তোমাদেরকে আসলে বুঝতে হবে এখানে যে ভালো স্টুডেন্টের কথাটা বলা হয়েছে মানে সে কেমন মানে সে ওই যে না বুঝে কিছু শিখে না এটার কথা এখানে বলা হয়েছে তো আমরা বলতে পারি কি হি ইজ হি ডাজন্ট লার্ন সে শিখে না থিংস কোনো কিছু শিখে না রুট না বুঝে এখন না বুঝা বুঝে বা না বুঝে সে কোনো কিছু মানে না বুঝা ছাড়া সে কোনো কিছু শিখে না এখন থিংস আমরা লিখতে পারি ডাজন্ট লার্ন থিংস বাই রুট বাই রুট হবে এখানের মধ্যে স্যার এখানের মধ্যে কেন বাই হবে আর এখানে আমরা বাই এই জন্যই দিব কারণ সে না বুঝা ছাড়া বা না বুঝা দ্বারা কোনো কিছু শেখে না এখানে তুমি যদি উইদাউট ব্যবহার করতে পারো তাও কোনো সমস্যা না কিন্তু উইদাউট ব্যবহার করলে মেন ভার্বের সাথে একটা আইএনজি হওয়ার কথা কিন্তু এখানে যেহেতু আইএনজি হলো না তার মানে আমাদের এটা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর আরেকটা কথা হচ্ছে আমাদের এখানে কি বসবে এখানে আমাদের বাই বসবে ঠিক আছে তাহলে আমরা মোটামুটি এখানে আমাদের বাই বসাই দিয়েছিলাম যদিও এটা আমাদের ওই সূত্রে পড়ে নাই আমরা একটু আগে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন গুলো দেখাইছিলাম সেগুলোর মধ্যে পড়ে নাই ব্যতিক্রম একদম এক্সেপশনাল বুঝতে হবে তোমাকে এরপরে দেখো হি ইজ অলওয়েজ সে সর্বদাই কিউরিয়াস 
and kothul and innovative innovative mane hocche mane udbhaboni er rokom ekta kichu je sobshomoy chinta kore ja notun kichu shikhte hobe eta niye er pore dekho he doesn't hunt only traditional guide book she ashole je bazare totha kodito je traditional guide book guru she gulo she shudhu follow kore na mane bazare je totha kodito je guide book gulo she gulo she ki kore na pasond mane totha kodito guide book gulo ki kore na she khoj rakhe na tale kisher jonno she khoj rakhe na amra bolte pare he doesn't hunt khoj only shudhui for traditional guide book is for amra ekhane likhbo only for only for traditional guide book amra eta keno ekhane por boshalam ebar ektu monojog diye tomake shunte hobe she shudhu je bazare je tothakotito e je tothakotito traditional mane holo tothakotito ei traditional je guide book gulo tothakotito je guide book gulo she gulur jonno she ki kore na nijeke ashole jahir kore na she gulur jonno mane she gulo she use kore তাহলে আমরা বলতে পারি হি ডাজন্ট হান্ট সে খোঁজে না অনলি ফর ট্র্যাডিশনাল গাইড বুক বাজারে যে তথাকথিত গাইড বুক গুলো সেগুলো সে কি করে না খোঁজ করে না এরপরে দেখো হিজ থার্স্ট একটু আগে বললাম হিজ থার্স্ট থার্স্টের সাথে কি বসে তুমি একটু কষ্ট করে আমাকে বলো থার্স্টের সাথে কি বসে কষ্ট করে তোমরা আমাকে একটু বলো থার্স্টের সাথে কি বসে তোমরা একটু কষ্ট করে আমাকে বলো থার্স্টের সাথে কি বসে তোমরা একটু কষ্ট করে আমাকে বলো सीमाब আশা করি মোটামুটি যদি পরীক্ষাতে এটাও আসে রিপিট হয় আশা করি এটা তোমরা লিখতে পারবা খুব সুন্দর করে লিখতে পারবা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আচ্ছা ক্লাসে যদি আমি দেখি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স একেবারেই কম বা ক্লাস তোমাদের ভালো না লাগে তাহলে আমি ক্লাস আর নিব না তোমরা ক্লাস শেয়ার করতে হবে ক্লাসটা শেয়ার করতে হবে তোমার বন্ধুদেরকে মেনশন করতে হবে এবং তোমরা যারা নতুন অবশ্যই এই পেজের মধ্যে একটা লাইক করতে হবে ওকে এই পেজের মধ্যে কি করতে হবে একটা লাইক করতে হবে অথবা ফলো দিতে হবে যেন পরবর্তী ক্লাস অর্থাৎ আগামীকালকে আমরা যখন আবারও আসলে ইনশাল্লাহ তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন যায় সেই দিকে তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে ওকে আচ্ছা মোটামুটি ভাবে আমরা এইটুকু পর্যন্ত শিখলাম এরপরে আমরা বাকি কিছু যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা শেখাবো এরপরে আমরা আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব বাকি যেগুলো রয়েছে এগুলো একটু খেয়াল করে দেখো আর অল্প কয়েকটা লাইন রয়েছে আর বেশি লাইন নেই আর অল্প কয়েকটা লাইন রয়েছে ইনশাল্লাহ ই ডাজান কনফাইন্ড ই ডাজান ट्रेडिशनल स्टाइल ट्रेडिशनल स्टाइल ही इज एवर He is aware the current affairs the world. listen and abides they are advice মোটামুটি এগুলো তোমরা জানবা এখান থেকে আমরা দেখো 
মোটামুটি এখন তোমরা বুঝবা যে স্যার আপনি যেগুলো পড়াইছেন আসলে এগুলো সহজ যদি তোমরা বুঝতে পারো কিন্তু তোমরা এগুলো পড়াশোনা করো না তো এজন্য কঠিন তোমাদের কাছে লাগে ওকে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে অনেকে জানেন আচ্ছা যাই হোক ধন্যবাদ আচ্ছা তো দেখো হি ডাজান্ট সে জানে হি ডাজান্ট কনফাইন দা ট্রেডিশনাল স্টাডিজ সে আসলে শুধু যে এই যে ট্রেডিশনাল স্টাডিজ গুলোই করে না মানে সে শুধু ট্রেডিশনাল স্টাডি গুলোই সে শেখে না মানে তার নিজেকে যে প্রচলিত যে পড়াশোনা সেগুলোর মধ্যে সে শুধু সীমাবদ্ধ রাখে না তাহলে আমরা জানি হি ডাজান্ট কনফাইন কনফাইন ড্যাশ দা ট্রেডিশনাল घटनागुलचेतन ড্যাশ দা ওয়ার্ল্ড বিশ্বের বিশ্বের যে চলমান যত ধরনের সমস্যা গুলো রয়েছে সেগুলোর প্রতি কি সে সচেতন তার আগে আমরা একটু দেখি কনফাইন টু কনফাইনের সাথে কি বসে টু বসে আর এওয়ার এর সাথে অফ বসে এটা তোমাদের একটু আগে পড়েছে না এওয়ার অফ এওয়ার অফ আমরা মোটামুটি এটাও জানি এওয়ার এর সাথে কি বসে অফ বসে কিন্তু আরেকটা দেখো অ্যাফেয়ার্স দা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফ দা ওয়ার্ল্ড অফ দা ওয়ার্ল্ড এই যে বিশ্বের খেয়াল করতে হবে তোমাকে मिनिंग करते उल्टा दिक्ड विश्व चलमान जो घटना गुलाल्ड मानपोजन थे मिनिंग करते उल्टा दिक्कत विश्व अपर तो हम विश्व कारेंट एफेयर मान हलो चलमान जो घटना चलमान जो चलती जो गुल घटना घटनार कि सम्पर्क से सचेतन हि लिसन टू से शुने लिसन टू लिसन टू लिसन टू लिसन टू मानी शुना हि लिसन टू से शुने हिज टीचार्स एंड एवयड तर शिक्षक देर कथा एंड एवयड ए मे चले देर एडभइस तरह परामर्श एन खेल कर एवयड बी की मे चला एक बोलो एवयड ब मोटामुटी भाव श्रीटम्बर दुहजार उन्नीस गतकाल के प्रश्न सल्व कर दिल आज के प्रश्न सल्व कर दिल तुम्हारा समय प्रश्न तुम्हारे इनशाला मनोज सहकार पढ़ो तुम्हारे बोर्ड हंड्रेड पार्सेंट कमन आस কারণ স্যারের এই যতগুলো আছে সবগুলোকে এক জায়গায় করে একটা শিট তৈরি করেছি বাংলা অর্থ সহ ইনশাল্লাহ এটা তোমরা যদি পড়ো হয়ে যাবে আশা করি এ আমি যেভাবে তোমাদেরকে পড়াইছি যেমন কনফাইন টু কনফাইন টু কনফাইন টু এখন তোমরা ছোট বাচ্চা যে সেও জানতে পারবে স্যার কনফাইন এর পর একটু বসে এটা আমি জানি স্যার এটা আর বলতে হবে না স্যার কনফাইন টু একদম ছোট বাচ্চা যে সেও জানবে अवश्य गुरुत्व दे टाइम सर कम आब्दुल्ला आल जुबाई अलहमदुल्ला भलो प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा क्लस टा तो क्यों शेयर कर लाना विषय अत्यंत दुख जनक खराब लगलो तुम्हारा अवश्य की करवा एक मेन्शन करो बंधु मेन्शन करो बंधु 
পেজের মধ্যে অবশ্যই লাইক বা ফলো দিয়ে রাখবা যেন পরবর্তী ক্লাসটা করা মাত্রই তোমরা পেয়ে যাও আচ্ছা সময় আছে স্যার আচ্ছা যদি সময় থাকে আমারও সময় আছে আমি ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট সময় নিয়ে ক্লাসে আসি আচ্ছা সিলেক্ট বোর্ড একটা করাই দিই যেহেতু বারবার সে বলতেছে স্যার আমাদেরকে একটা সিলেক্ট বোর্ড করান তো সিলেক্ট বোর্ড করার আগে আমি আরো কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিছু প্রি পজিশন নিয়ে আলোচনা করি তখনকার মত खराब <laughs> प्रश्न सर कमन पाई अवस्था शेष फिर दिए दीब कोर्स डबल दीब इनशाला रमजान एक कथा तुम्हारे दिल बुके हाथ रेखे कथा स्टूडेंट गुलशाल चेस्टा कर संघटित कर परीक्षार मध्य हेल्ड पे गेंशन घटनाटी घटे टेक प्लेस टू प्लेस मानी कर मनोभ एक्वेंट एक्वेंट शायद विद बसे 
समाधान आलोचना कर घाटते रही For us to gather practical knowledge, practical knowledge, many of our. Hands to part. Then take part. Take it to part. He said, "Hey, the fair they are positive. We showed genuine." प्रजेक्ट
most of the projects are made आगे पास्टा कराए made consistent the prevailing एबार एक तो क्या लगता होगा भाई आमी ये कहने शाक पास्टा स्वाद आ दिए ची इस स्वाद आएगा तुम्हारे जान तो होगे तार पर हम आलसना करो आमी बेशी कोना आलसना करो बना दस मिनट आलसना करो अ दस मिनट आलसना करो भाई एक पर आमी तुम्हारे के अच्छे ले दिवो हैं आमी बेशी कोना आलसना करो ना आशारियर में लोग सामने तो देखिए ऑल भी शे ऑल राउंड था सारे ऑनर्स सच्ची इंग्लिश है हम्म और बांग्ला टा ऑनिक दिन जब तो दूरे पढ़ाई एक तक कोचिंग सेंटर दिल को दिन दूरे बांग्ला पढ़ाई था जोखन भारतीय एडमिशन पोत जनतो बांग्ला चिलो बांग्ला ते इच्छे चिलो बांग्ला नहीं पढ़ाशुना करा छेता हमारे का सोती पीछे फालो लगे। ये बारे तू क्या करो देखो। इखने वाले गुरु तुमरे पार बा। कारण तुम्हारे सोते दावास है। इन्शाल्ला अवश्य तुमरे इगला बूझो। वाले कोठी फिसना शोहरी। अच्छा। ये बारे तू क्या करो देखता हूँ मैं तुम्हाके। The science fair big game mela t held on held a shati ki bush recommend kora ta held in our college amadir is a da sorry da science fair big game mela t held in our college amadir college on street to hoi chino held in it took for isna to be एकांत तुम्हें सहले एटो वर्ष इतने फालो तो अबे एट जे वर्ष ही बा शेटे आप रिपीट की पोजीशन शबे बोल रहे हैं ना तुम्हें जो भी साउथ सार एट बोल रहे क्या नो कारण एट आवर कॉलेज एट आवर होम सोचो स्थान गुलर क्या तेरे एट वर्ष है तेरे तुम्हें एकांत एटो वर्ष इतने पाओ आर एकांत जो तुम्हें अकुन देखो the science fair held in our college at बशलो जी meaning टाज भी in बशलो same meaning टाज भी okay अकुन देखो the 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 science fair began मेलाटी held in our college आमादर college उन रुचित हुए चिलो paved a new way जेटा paved कोरी चिलो माने नोटुन एटा दिगुन तो तोई री कोरी चिलो आज आमादर जो नोटु gather practical gather माने होते संग्रह करा gather रो तो संग्रह करा टूगेदर संग्रह करते प्रैक्टिकल नॉलेज और तब बेवहारी ज्ञान ये जो बिगन मेला था जो टामादर कॉलेज तो हुए सिलो इटर माध्यम में हम रहा हमादर जब तो बात तो भी ज्ञान रहे थे प्रैक्टिकल जब तो ज्ञान रहे थे शेटा हम रहा संग्रह कुन करते पार्सी और तब नोटुम कोरे हमादर ज्ञानेर दर्जाटे के उ अंकुश गोमन करे चिलो दाप प्यार मेलाते देयर पॉजिट तादर पॉजिट नहीं है तादर जे पोकल पोगलो शे पोकल पोगलो नहीं है आमादर अनेक बंदे बंदा बे मेलार मुद्दे अंकुश गोमन कर सिलो क्लियर कौन टा पैसिव पॉइस बाक कोडेक टू लिख बा बाक कोडेक टू लिख बा पैसिव पॉइस से कौन टा से शेटा मार के देखाई पार्ट ऑप्शन कौन पहले टेक पार्ट थे के टू पार्ट एटर पहले इन बोशे ये तो हम बस जान लाम दफ्तर प्यार ए मने मेला यार की दे आर पॉजिट तादर जब पोकल पोगुलो शेप पोकल पोगुलो नहीं है पहले तादर पोकल पोगुलो शाते नहीं है तारा की ये मेला ऑप्शन कौन कोल्लो शाते ना वामन हिलो विद पहले हम लोग इधर भी 
উইথ देयर প্রজেক্ট তাদের যে প্রকল্পগুলো সেগুলো সাথে নিয়ে তারা এই মেলা অংশ গ্রহণ করেছিল এরপর দেখো উই শুড জেনুইন ইন্টারেস্ট আসলে আমরা খুব বেশি আগ্রহী দাম এগুলোর জন্য তাহলে এরপর এখানে কি বলবে তোমরা একটু কষ্ট করে বলো ইন্টারেস্টের সাথে কি বলবে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা কি প্যাসিভ ভয়েস আচ্ছা একটু দেখো দা সায়েন্স ফেয়ার হেল্ড ইন आवार कॉलेज फेट ए न्यू वे द पैसिव बॉयज ना इट अ पैसिव बॉयज ना पैसिव बॉयज इस टक्सर होते साबित प्लस ऑक्सिलरी बार प्लस भारवेर तीन नंबर पर हम तो फर्स्ट पार्टिसिपल प्रॉम आप पर ऑब्जेक्ट इट अ तो पैसिव बॉयज ना पैसिव बॉयज ना ओके বিশ্বজিৎ ফল রিদা ধন্যবাদ তোমাকে স্যার আপনি আমগো আইডল আচ্ছা যাই হোক তো এই এখানে কি বসবে এই যে ইন্টারেস্টের সাথে তোমাদেরকে পোষাইলাম ইন্টারেস্টটা কি বসবে বলো বলো ইন্টারেস্ট আমি আলোচনা একটু করে দিব এখনি আচ্ছা উই শুড আমরা দেখিয়েছিলাম সোমানি দেখানো উই শুড আমরা দেখিয়েছিলাম ফারস্টে আছে সাবজেক্ট এটা হলো ভার্ব ফারস্টে আছে উই শুড জেনুইন জেনুইন মানে হলো আন্তরিক আমরা আন্তরিক ইন্টারেস্ট মানে আগ্রহ আমরা আগ্রহ দেখাইছিলাম দেন তাদেরকে মানে আমরা এই যে তারা যে কিছু প্রকল্প নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করছিল আমরা তাদেরকে আগ্রহ দেখাইছিলাম তাহলে উই আমরা শুড দেখিয়েছিলাম জেনুইন আন্তরিকতার সাথে বা আন্তরিক ভাবে বা আন্তরিকতা দিয়ে ইন্টারেস্ট মানে আগ্রহ ইন্টারেস্টের সাথে ইন বসে দেন তাদেরকে তারা যে মানে আমরা আগ্রহের সাথে এটা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম এরকম কিছু একটা তাহলে ইন্টারেস্টের সাথে ইন বসে এরপর দেখো মোস্ট অফ দা প্রজেক্ট বেশিরভাগ প্রকল্পগুলো ওয়ার মেড তৈরি করা হয়েছিল কনসিস্ট্যান্ট সঙ্গতিপূর্ণ রেখে দা প্রিভিলিং ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন মানে বর্তমান এই যে বিশ্বের যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি নিয়ে বেশিরভাগ যে তাদের এই প্রকল্পগুলো বিজ্ঞান মেলার মধ্যে তারা আমাদেরকে দেখাইছিল এখন তোমরা একটা একটা করে বলো মেডের সাথে আমি একটু আগে বললাম মে কোন কিছু তৈরি করা মেড ইন মেড ইন তুমি এইভাবে যদি ভাই সিরিয়ালে সবগুলো ইন লিখে দাও তাও তো দেখা যাচ্ছে তোমার তিন চারটা হয়ে যায় সিরিয়ালে ইন লিখে দিলেও তিন চারটা হয়ে যায় ওকে এরপরে এবার একটু দেখো কনসিস্ট্যান্ট এর সাথে উইথ বসে একটু আগে বললাম সঙ্গতিপূর্ণর ক্ষেত্রে তাহলে কনসিস্ট্যান্ট উইথ দা প্রিভিলিং ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন এই যে বর্তমান যে বিশ্বের যে একটা অবস্থান বা পরিস্থিতি সম্পর্কে আসলে আমাদের কি এখানের মধ্যে এগুলো নিয়ে তারা কি আলোচনা করছিল এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে নিয়ে মানে বর্তমানে আমরা কি কি মানে কি কি সামঞ্জস্য রয়েছে বর্তমান বিরাজমান যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির সাথে Sorry, solution. Some common problem we are facing especially 
in rigid environment okay we live in je gula par e gula tumra kore diba je gula par o she gula tumra kore diba ha ya yaar sanguin sanguin acidin success and we really we really accept it acha mota mota ami eigulo liklam note aske dibo aro dui tinta class niye nei inactive position er upore aro dui tinta class na nile to note ashole dile tumra bujhba na शेखार विशेषत कैकटा साधारण समस्या मुखोमुखी नहीं स्पेशलिगेट टू मन तुम About to lick the ball. That is, we are sanguine of achieving success, and we really achieve it. Our process is key. Who is success? Who is? I am going to or join. Got the perechi. It is our mother. Can I mute? Both. I am going to success. Who is? I am going to our key. I am going to show the shapur law. Or join the business. Show the ashabadi silam. Sanguine means ashabadi. I am going to finally take the key. Call them. Or join. Got the ball. So, what are motive? I am going to make the two type appropriate position. Do the preposition. क्लस दिल तीन टाइम पढ़ाई पैसें इनशालासर मध्य बोर्ड पोस्ट गोाना आशा कर इनशालापोजिशन टपिक कठिन एक मोटामुटी भाव बोझाते एक कष्ट चेष्टा कर बुझानों कोर्स अवश्य तुम्हारा फिलवा 
ইনশাআল্লাহ অনেক অধিক অধিক বেশি কিছু পাবা কষ্ট হবে ফেসবুক প্রাইভেট গ্রুপ লাইভে হবে এবং ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে আমাদের কোর্সটা চালু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সেখানে তোমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপারে এ টু জেড 100% টার্গেট এ প্লাস প্রিমিয়াম যে কোর্সটি ইনশাআল্লাহ এখানে সবকিছুই পাবা সেখানে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে প্রত্যেকটা শীট রয়েছে এবং প্রত্যেকটা শীটের বাংলা বিশ্লেষণ রয়েছে তোমাদের প্যারাগ্রাফের সাজেশন তোমাদের তোমাদের এই যে কজ এন্ড ইফেক্ট প্যারাগ্রাফ ডেসক্রিপশন প্যারাগ্রাফ এগুলো তোমাদেরকে হাতে ধরে ধরে যেগুলো যেগুলো কমন যেগুলো যেগুলো তোমাদের আসার মতো সেগুলো বাংলা সহ বিশ্লেষণ করা হবে ইনশাআল্লাহ এবং তোমাদের ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ কিভাবে এক্সপার্ট হওয়া যায় কিভাবে লিখলে ভালো মার্ক আসা যায় এখানে অনেকে আছে আসলে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ অনেক দুর্বল স্টুডেন্ট ইনশাআল্লাহ সেই যেগুলো তোমরা জানো খুব সহজ এগুলো ওভারকাম করতে পারো সেই বিষয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করা হবে এই কোর্সের মধ্যে তো আজকে এইটুকু পর্যন্ত থাকুক সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা নিজেদের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবা আজকে এইটুকু পর্যন্ত থাকুক আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ শুভরাত্রি